പാഠം രണ്ട് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ദ ഫേമസ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ വേണ്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുൻ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു ആ വീഡിയോസിന് ലിങ്ക് ഇവിടെ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സോ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കണ്ട ഒത്തിരി പേര് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവരെല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ അതിനെ പറ്റി ഒന്നുമല്ല ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു രണ്ട് വീക്ക് മുമ്പ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അതായത് ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ്ലി കണ്ണടിച്ച് നമ്മൾ തോന്നുന്ന ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യോ തോന്നുന്ന ഷെയറിൽ മേടിക്കുക വിൽക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കുറേ അനാലിറ്റിക് ടൂളുകളുണ്ട് കുറേ അനാലിസിസ് കുറേ പാഠങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒത്തിരി എക്സ്പേർട്ടുകൾ വളരെ അനലൈസ് ചെയ്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണാം സോ നമുക്ക് ക്വിക്കിലി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പാഠം രണ്ട് ദ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഞാൻ ആ ഒരു ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം ഇതെന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് പഠിക്കുന്നവൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ പാഠത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല അമ്പത് ശതമാനവും പ്രൈസ് ആക്ഷനിലൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണെങ്കിലും യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്രോഫിറ്റ് ഇടുന്ന എക്സ്പേർട്ട് ട്രേഡർമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈവ് ആയിട്ട് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നവരും ഉണ്ട് സോ ഇവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റും ഇവർ സബ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റും ഇവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അധികം മനസ്സിൽ കേട്ടുന്നില്ല പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു ട്രേഡറും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് ക്യൂക്കിലി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് പ്രൈസിൻ്റെ ആക്ഷൻ അതാണ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുൻപത്തെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ നോക്കും സേ ഒരു റിലയൻസിൻ്റെ വില ഒരു രണ്ടായിരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ടച്ച് ചെയ്ത് നേരെ താഴേക്ക് വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഒക്കെ രണ്ടായിരം എത്തി ടച്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി രണ്ടായിരം ടച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്ന് താഴേക്ക് വരികയാണ് സോ ഈ രണ്ടായിരം എന്നുള്ളതായിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ആ രണ്ടായിരത്തിൽ എത്തി താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു 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 ടെൻഡൻസി റിലയൻസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിന് എപ്പോഴും ഉണ്ട് സോ അതിന് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൺ എന്ന് പറയും അപ്പം ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അവർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും റിലയൻസ് അതിൻ്റെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ടെക്നിക്കാണ് ഈ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ മുന്നത്തെ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുക അതൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടുതൽ സക്സസ് റേഷ്യോ തരുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സോ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇന്നും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫേമസ് പെയിൻ്റ് ആണ് പ്രൈസ് ആക്ഷനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും ഒന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസും രണ്ട് ട്രെൻഡും ഈ സപ്പോർട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ
ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വില കുറയാന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്ററുടെ നിഗമനങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ എപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ടെക്നോളജി എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ആക്ഷനും കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ പഠിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മാത്രം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രൈസ് ആക്ഷൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റേ നമ്മൾ പാടം ഒന്നിൽ കാൻഡിസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് ദെൻ കാൻഡിസ്റ്റിക്ക് ഒരു കാൻഡിസ്റ്റിക്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ എന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കാൻഡിസ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചല്ല പാറ്റേൺസ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങൾ പഠിക്കാം സോ ചാറ്റ് പാറ്റേൺസും ഈ പ്രൈസ് ആക്ഷനും വളരെ ബന്ധമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ഗോയിങ് മനസ്സിലാവും ഈ പാറ്റേൺസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതോടെ ഞാൻ കുറച്ച് പാറ്റേൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ഡബിൾ ടോപ്പ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് റൈസിംഗ് വെജ് അങ്ങനെ കുറേ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ പാറ്റേണും പ്രൈസ് ആക്ഷനും നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് കൂടി ഉണ്ട് ഇനി പ്യൂർലി പ്രൈസ് ആക്ഷനിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ട്രെൻഡ് അതിൽ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇതാ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനിൽ എന്തൊക്കെയോ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കണം എവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രധാന ടൂളാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രൈസ് ലെവൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷന്റെ പ്രൈസ് റിലയൻസ് തന്നെ എടുക്കാം റിലയൻസിന്റെ പ്രൈസ് നൂറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നൂറിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് അല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ് സോ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റും നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൈസ് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ല പ്രൈസ് എങ്ങനെ പോവുള്ളൂ ഒരു അപ്പും ഡൗണും ഉണ്ടാക്കി ഈ രീതിയിലാണ് പ്രൈസ് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നൂറിൽ നിന്ന് പോയി ഇരുന്നൂറ് എത്തി ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു അതിന് ഇരുന്നൂറ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും താഴെ നൂറിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കി ഇരുന്നൂറ് എത്തി ഈ സാധനം താഴേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു സോ ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവല് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസിനെ ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വിളിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു തടസ്സം റെസിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 പ്രൈസ് വീണ്ടും മോളി പോകാൻ നോക്കുന്നു അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കണ്ടോ കവർ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറിനെ കവർ ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് എവിടേക്ക് പോയി മുന്നൂറിലേക്ക് പോയി ഈ മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ അതിന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ വീണ്ടും ടച്ച് ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ് എത്തി വീണ്ടും ടച്ച് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു സോ നോക്കിയേ ഈ സമയത്ത് ഈ ടച്ചിങ് എന്തായി മാറി ഈ ഇരുന്നൂറിൽ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ടായി മാറി മനസ്സിലായില്ലേ സെയിം ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം താഴെ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതേസമയം മോളിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് വരുന്നെങ്കിലോ അത് സപ്പോർട്ടായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ലൈൻ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിലയൻസിന്റെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇത് മേടിച്ചു നമുക്ക് ഈ ഇരുന്നൂറ് എത്തുമ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൽക്കാമായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഇരുന്നൂറ് എത്തുമ്പോൾ അതിന് ടച്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഈ ഇരുന്നൂറ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തു ഈ ഇരുന്നൂറ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കഴി
കാര്യം ലോജിക് വളരെ സിമ്പിൾ ആ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്നുള്ളൂ ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ടിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് റിലയൻസ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം റിലയൻസ് ആഡ് ചെയ്തു റിലയൻസിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുക്കുന്നു സോ എൻ്റെ ഈ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാർട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിറച്ചും വരയും കൂടിയാണ് കണ്ടില്ലേ ആയിരം വരകളും താഴെ എന്ത് എന്താണ്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മാത്രം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ട്രേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സഹായം കൂടി കൂടിയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഇൻഡിക്ക ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞ ലൈൻ അത് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ ഈ നീലയും ചുമപ്പുള്ള റൈൻസൊക്കെ മൂവിങ് ആവറേജസ് ആണ് താഴെയുള്ളത് ആർ എസ് ഐ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ആർ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മാക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ താഴെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിക്കാം തൽക്കാലം അതൊക്കെ നമുക്ക് കാട്ടിക്കളയാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ട്രേഡർമാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മൊബൈൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല കാരണം ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാർട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ പറ്റില്ല ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആണല്ലോ സോ ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഒരു മൊബൈലോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ലബിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു മൊബൈലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചാർട്ടൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതല്ല ടാബ് ഉണ്ടെങ്കിലും മതി അതുപോലും ബിഗ് സ്ക്രീനുള്ള ടാബുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ ചാർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം പലതും നമുക്ക് പല ചാർട്ടിലെ പാറ്റേണും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് കൂടി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈലും ആട്ടോ കാരണം നമുക്ക് എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോൾ വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് റിലയൻസിൻ്റെ ചാർട്ട് ചാർട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബിഗ് സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ ഇപ്പം അപ്സോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്സോക്കിൽ ചാർട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാനായിട്ട് ഈ ബട്ടണിൽ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയി കിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ടൈം ഫ്രെയിം ഈ ചാർട്ട് എത്ര സമയത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ കാൻഡിൽ സെറ്റിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ക്യാൻഡിൽസും ഓരോ ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് വൺ അവറിൻ്റെ ക്യാൻഡിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് വൺ അവറിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സോ ഇവിടെ തന്നെ ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് മാറ്റാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ എടുത്താൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പ്രൈസിന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഡേ എടുക്കാം വൺ മന്ത് എടുക്കാം എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ എടുക്കാം ലോങ് ടെന്യൂർ ആണ് നിങ്ങൾ ഹോൾഡിംഗ് ട്രേഡ് ആണ് സ്വിങ് ട്രേഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഡേ എടുക്കാം വൺ അവർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ വീക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ലോങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കുന്നവർ ലോങ് ടൈം ഫ്രെയിം എടുക്കുക ഷോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കുന്നവർ ഷോർട്ട് ടൈം ഫ്രെയിം എടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു വൺ ഡേ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഡേ ആണ് അപ്പൊ റിലയൻസിന്റെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് താഴെ പറഞ്ഞത് ഏപ്രിൽ മെയ് ഓരോ മാസമാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തെയാണ് ഈ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗമുള്ള കാര്യമുണ്ട് സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പടം എടുക്കുമ്പോൾ നിറച്ചും വരയും കുറേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ക്രോസ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സോ ഇതൊക്കെ ഈ ടെക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രെൻഡ് ലൈനും സപ്പോർട്ട് ലൈനും ഒക്കെ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഇവിടെ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനും ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തെ ട്രെയിൻ ഫ്രെയിം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുത്തിട്ട്
നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ലൈനും എടുക്കാം ട്രെൻഡ് ലൈനും എടുക്കാം ഓഫ് സോണിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു സപ് ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം എന്താ പല പ്രാവശ്യം റിലയൻസ് ഈ ഒരു ലൈൻ ആ ലൈൻ എത്ര പ്രൈസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഒരു പ്രൈസിൽ റിലയൻസ് എത്താണെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നോക്കി ഡിവിഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു ആ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു വീണ്ടും അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കി പറ്റിയില്ല അവിടെ വെച്ചും തിരിച്ചു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്താ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ ഓരോ ദിവസത്തെയാണ്ടോ ഈ ഇത് നോക്കിയത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നവംബറിന് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇരുപത് ഡിസംബറിന് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് ജാനുവരി ഈ ഒരു പോയിന്റിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൈസിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കി പക്ഷെ അതിനുള്ള വോളിയും കിട്ടിയില്ല അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഏത് റേറ്റിൽ വിൽക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും കാരണം എന്താ ആ പ്രൈസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രൈസിന്റെ ഒരു ഇത് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹോക്സോണ്ട് ലൈൻ എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ വലിക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കി എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് ഇവിടെയും ഒക്കെ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കുറേയും ക്യാൻഡിൽസ് സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസും എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നല്ല ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മരപ്പോകാൻ കാത്തു നിൽക്കരുത് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും സേഫായി വയ്ക്കുക കാരണം എന്താ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് ഇതിന് പാസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് സോ അവിടെ വെച്ച് മേടിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു വ്യക്തമായ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ മാത്രം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈയും ഒരു സെല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻഡിൽസ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല സപ്പോർട്ട് കണ്ടു ഒരു സപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്താൽ സപ്പോർട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെല്ല് ചെയ്യുക സോ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഒന്ന് അപ് ട്രെൻഡ് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിലയൻസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പ്രൈസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും അപ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയും പ്രൈസ് താഴേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഡൗൺ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് പോകും പ്രൈസിന് വ്യത്യാസമില്ല റിലയൻസ് രണ്ടായിരത്തി തന്നെ കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെ ആ രണ്ടായിരത്തിനും ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തിനൊക്കെ കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രേറ്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ട് ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തൽക്കാലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം മൂന്ന് തരമുണ്ട് അപ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ട്രെൻഡുകളിലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രെൻഡുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ട്രെൻഡ് ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെൻഡ് നോക്കി ട്രേഡ് ചെയ്യണം ചുമ്മാ ചൊമ്പേ പച്ചയും നോക്കി എല്ലാം ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് വേണം ട്രെൻഡ് നോക്കി ട്രേഡ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് ആണ് ബുള്ളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മുകളിലേക്കാണ് അപ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ചെയ്യാ കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കുക മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത
സൈഡ് വേസ് ട്രെൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റേഞ്ച് ബൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പേര് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അനക്കം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരനക്കം ഇല്ല ഒരു വാച്ച് ലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചാൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റേഞ്ചിലാണ് ചിന്തിക്കും സോ പൊതുവെ ഞാൻ മാർക്കറ്റ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ട്രേഡ് എടുക്കാറില്ല ഒന്നുകിൽ അപ്പ് ട്രെൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഏറ്റവും സേഫും അത് തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും റേഞ്ച് ബൗണ്ട് എന്ന് പറയും റേഞ്ച് ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് ആണ് ചിലർ എന്നോട് ചോദിക്കും സാർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും മാർക്കറ്റ് റേഞ്ചിലാണെന്ന് പറയും സോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് റേഞ്ച് അപ്പ് ട്രെൻഡും ഇല്ല ഡൗൺ ട്രെൻഡും ഇല്ല സേരി നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ റേഞ്ച് ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കാം ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ സംഭവിക്കാം നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകാം സോ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇത്തരം കേസ് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും റേഞ്ച് ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് മാറി എന്ന് വീക്ഷിക്കാം നമുക്കൊരു ക്ലിയർ അപ്പ് ട്രെൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡോ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ അല്പൂഴ റിയൽ എസ്റ്റേ ആയി പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെൻഡുകളിൽ എങ്ങനെ മേടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ അപ്പ് ട്രെൻഡിൽ മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ വിൽക്കുക ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റേഞ്ച് ബൗണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ മേടിക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹൈ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ഹയർ ഹൈ ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹയർ ഹയർ ഹൈ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കും ലോവർ ലോ ഉണ്ടാക്കും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഒരു ലോവർ ലോ ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സോ സോ ഈ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബൈയും സെല്ലും ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ ഹയർ ഹൈസിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ലോവർ ലോസിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ലോവർ ലോസിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വരയും കുറയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാഫുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന പണി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു അപ്പ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു അപ്പ് ട്രെൻഡ് കിട്ടി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഈ ട്രെൻഡ് ഈ ഈ ചാർട്ട് ഈ ട്രെൻഡ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി ഈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കി ദെൻ ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ട്രെൻഡ് കിട്ടി സാധനം അപ്പ് ട്രെൻഡിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ബൈ എടുക്കണം കണ്ടോ ബൈ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യാം സോ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ അല്ലെ ഈ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഹയർ ഹൈൽ സെല് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബൈ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെല് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബൈ ചെയ്യാ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു നൂറ് പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലാഭം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി സോ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം സെക്കൻഡോ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ താഴെ പോയെന്ന് വെച്ച് പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചൊമ്പ ലൈൻ ചൊമ്പ ക്യാൻഡിൽ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലോവർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ സോ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കാം ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു തേർഡ് ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കാം സോ അങ്ങനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ബൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് സേ ഇതൊരു നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയായിരിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് വീണ്ടും താഴെ വന്ന് എൺപത്തഞ്ചിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും നൂറ്റി പത്തിലേക്ക് പോയി സോ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി പത്തായിരിക്കും എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ തേർഡ് ടാർഗറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും തേർഡ് തേർഡ് ടാർഗറ്റ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്
ഇതാണ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ വെച്ച് ട്രെൻഡ് ലൈനോ സപ്പോർട്ട് ലൈനോ വരയ്ക്കുക ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രിയും എക്സിറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ക്ലിയർ ഇനി എന്ത് വേണം ഒരു റിയൽ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അതാ റിലയൻസിൻ്റെ വൺ ഡേ വൺ ഡേ തന്നെ എടുക്കാം ചാർട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണ അല്ലെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രധാന കാര്യം ഇത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പല പല ടൈം ഫ്രെയിമുകൾ എടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡലാണ് അല്പോഴും നല്ല പിന്നെയുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റും കുഴപ്പമില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കുഴപ്പമില്ല സോ ഇൻട്രാഡേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ലോങ് ടൈമിനാണെങ്കിൽ വൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവറൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോങ് റിലയൻസ് ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ എടുക്കേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് പിടിക്കുക വൺ ഡേ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഡേയിൽ ഇത് ഏതാ ദിവസം നോക്കാം ജൂൺ പത്ത് ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡേറ്റ് വേണേലും എടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈവ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് ജൂൺ പത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങളത് പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാന്ന് ഉള്ളൂട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ എടുക്കുക ട്രെൻഡ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഹൈ ഹൈ ഹയർ ഹൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഇതിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം നീളത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രോ നീളത്തിൽ പഠിച്ചോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല കണ്ടല്ലോ ഇനി ലൈൻ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെറിയ പ്രൈസ് എവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രൈസിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേ ഒരെണ്ണം മരിച്ചു ഇനി എന്ത് വേണം രണ്ടാമത്തെ വരയ്ക്കാം ലോവർ ലോസിനെ ലോവർ ഹൈസിനെ കൂട്ടി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ പോയിട്ട് 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 ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ കിട്ടിയില്ല നോക്കി നല്ലൊരു അപ് ട്രെൻഡ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൗൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഒഴിഞ്ഞതാട്ടെ ഏകദേശം ട്രെൻഡ് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ ഒരു ലൈനെ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഇവിടെ വെച്ച് മേടിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ഇല്ല ഇത് അപ് ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല മനസ്സിലാവണം ഒന്നുകൂടി അതേ ലൈനിൽ തട്ടി ഇവർ തിരിച്ചുവരവുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കി പറ്റിയില്ല വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ലൈനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അവന് ബൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇതും വേണ്ട വീണ്ടും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം വന്നു ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ബൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്ത് എന്ത് വരാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അടുത്ത ലൈൻ അതെവിടെയാണ് ഇവിടെ അവിടെ നമ്മളൊരു ഹോസോണിൽ വരയ്ക്കുക ഈ ഹോസോണിലൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് ഓൾട്ട് എച്ച് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഹോസോണ്ടൽ ലൈൻ വരും സോ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനും ഹോസോണ്ടൽ ലൈനുകൾ അതായത് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനുകളോടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സോ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാ നോക്ക് അതായത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടൊരു ബൈ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടേക്ക് എത്ര ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കിയേ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലേക്ക് നല്ലൊരു പ്രൈസ് വ്യത്യാസം എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഒരു ലോങ് ടൈം എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നോക്കിയേ ഇത് പതിനഞ്ച് ജൂലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് പതിനേഴ് ജൂലൈയിലാണ് പതിനേഴ് ജൂലൈയിൽ മേടിച്ച് ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ജൂലൈ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് റിലയൻസ് ഇരുന്നൂറ
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ബൈ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വിറ്റു ഒരു ക്ലിയർ സിംഗിൾ ഡേയിൽ ഒരു ഇൻഡ് കാർഡേ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റി റിലയൻസിൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ട്രെൻഡ് ഇനി സെല്ല് നോക്കാം ഷോർട്ട് സെൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് എടുക്കാം ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ സോ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനായി നമുക്ക് ഇത് പാരല ലൈനും വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ ലോവർ ലോസിനെ കൂട്ടി നമ്മളൊരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ലോസ് മാറ്റാം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻഡിൽസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ട്രെൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് മുകളിലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വന്നു എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എവിടെ വെച്ച് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് ഏകദേശം മാർച്ച് വരെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡാണ് നിഫ്റ്റിക്ക് അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ എന്തെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ ബൈ ചെയ്യരുത് ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റോക്കോ ഏതോ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ച് വിൽക്കാന്ന് ചെറിയൊരു ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും ബൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് അപ് ട്രെൻഡിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് അപ് ട്രെൻഡിലാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം ഫ്രെയിമിൽ അപ് ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ബൈ ചെയ്യുക ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെല്ല് ചെയ്യണം സോ ഡൗൺ ട്രെൻഡാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഹയർ ലോവർ ഹൈയിൽ വെച്ച് സെല്ല് ചെയ്യുക അതായത് എവിടെ ഏകദേശം ഇതിങ്ങനെ വന്നു താഴെ ടച്ച് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മോളി പോകാൻ നോക്കി വീണ്ടും അതിന് ശക്തമായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൈ സെല്ല് ചെയ്യാമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബ്രഷ് എടുക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സെല്ല് ചെയ്താൽ നേരെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് എവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യണം ഒരു ടച്ചിങ് ഒരു റിവേഴ്സിൽ വേണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലൈനിൽ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യാം നോക്കിയേ എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണ് നോക്കിയേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം നാനൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കിട്ടി നമുക്ക് ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയൊരു ലാഭമാണല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഷോർട്ട് സെല്ല് കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിറ്റിട്ട് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മേടിക്കുക ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കുക നമ്മൾ അപ് ട്രെൻഡിൽ മാത്രം ബൈ ചെയ്യാം അപ് ട്രെൻഡിൽ ഒരിക്കലും സെല്ല് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ റെഡ് കാൻഡിൽ കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഗ്രീൻ കാൻഡിൽ കണ്ടു ഇത് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കാൻഡിൽ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് മാർക്കറ്റ് ഒരു ലോങ് ടൈം ഫ്രെയിം എടുക്കുക അതിനാണ് നമുക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പല പല ടൈം ഫ്രെയിമുകൾ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് എടുക്കുക ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കാൻഡിലാക്കി നോക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കാൻഡിലാക്കി നോക്കുക വൺ അവർ കാൻഡിലാക്കി നോക്കുക ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ അവർ കാൻഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് കാൻഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അപ് ട്രെൻഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല എപ്പോഴും ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ സെല്ല് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുക അപ് ട്രെൻഡിൽ ബൈ ചെയ്യുക ക്ലിയർ അപ് ട്രെൻഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ബൈ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് സെല്ലോട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക റേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ആണ് അതായത് സൈഡ് വൈസ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ അനങ്ങാതെ പുറത്തു നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപ് ട്രെൻഡോ ഡൗൺ ട്രെൻഡോ കിട്ടുന്നത് വരെ നല്ലൊരു ട്രേഡർമാർ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുക
ഡൗൺ ട്രെൻഡ് തരും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റേഞ്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് റേഞ്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് അപ്പം മാത്രമേ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊരു ബൈ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനൊരു ആ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതല്ല താഴേക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു സെല് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ദെൻ എവിടെ ഒരു എത്ര പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് ഒക്കെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പോയിന്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സെൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ് ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യാം ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാം സൈഡ് വൈസ് ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ അനങ്ങാതെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കാം ഇതാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് എടുക്കാമെന്നും എങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ ബൈ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാമെന്നൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ സോ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുത്ത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് എടുക്കേണ്ട മറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഏത് എടുക്കണം മൂവിംഗ് ആവറേജോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്ക് മാക് ഡി എന്നൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നോക്കാം മാക് ഡി എം എ സി ഡി മാക് ഡി എന്നൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുത്തു മാക് ഡിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ലൈനുകൾ കാണാം ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ ആണ് മാക് ഡിയുടെ ലൈൻ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ റെഡ് ലൈനെ കവർ ചെയ്ത് ബ്ലൂ ലൈൻ റെഡ് ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അപ് ട്രെൻഡ് ആണ് അത് തിരിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഇത് ഉണ്ടോ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ റെഡ് ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഒപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ മുകളിലാണ് അതുകൂടി ഉണ്ടോ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ദെൻ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ റെഡ് ലൈനെ കവർ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അതൊരു ബൈ സിഗ്നൽ ആണ് സോ ദെൻ ഒരു കാര്യം നോക്കണം ആംഗിൾ നോക്കണം കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഒരു വലിയ ആംഗിൾ ഇല്ലാതെ ചെറിയ ആംഗിളിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ അത് അത്ര ബൈ സിഗ്നൽ അല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രോസിംഗ് ആണ് മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ വലിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബൈ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെ നോക്കിയേ നല്ലൊരു ആംഗിൾ കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മാക്ഡി നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നു ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്തോ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആര് തന്നു മാക്ഡി തന്നു അപ്പം ഈ ഓൾറെഡി പ്രൈസ് ആക്ഷൻ അപ് ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒപ്പം മാക്ഡി തന്നു അടുത്തത് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ അടുത്തത് രണ്ടാമത് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചും മാക്ഡി പറയുന്നു വീണ്ടും ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ക്രോസ് ഓവർ തന്നു അത് വെച്ച് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ശരിയാണ് നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് ലൈനെ വീണ്ടും ടച്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും മുകളിലേക്കുമാണ് സോ നല്ലൊരു ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് ബൈ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം സെൽ അവിടെ ചെയ്യാം മാക്ഡി നോക്കൂ മാക്ഡി ഇവിടെയാണ് റിവേഴ്സ് വീണ്ടും ചൊപ്പനെ കട്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്നു സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അവന് സെൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സെൽ ഓർഡർ എത്ര രൂപ വ്യത്യാസം കിട്ടി നമുക്ക് അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഇൻ നിസാര സമയം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി സഹായത്തോടെ എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ട്രേഡ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് മറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിന് മാക് ഡി ഉപയോഗിക്കാം മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കാം ആർ എസ് ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പാഠങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിക്കാം സോ ട്രെൻഡ് ഇസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ട്രെൻഡ് നോക്കി ട്രേഡ് ചെയ്യാം ടൈം ഫ്രെയിമുകൾ മാറ്റാം സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ്റർ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വരും ദിവസങ്ങളുടെ ട്രേഡുകൾ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രം ചെയ്യാം